Pray to God that everything's good. And also for, for Israel. Okay. Yeah, parece que todo fue bien con la mamá de Abraham. Oh, estoy entiendo ahora por tu mamá, que va a tener los estudios de biopsia el viernes. Oh, okay. Pues ya lo tomo. Okay, y luego también oración para Israel. Alright, anyone else? Alguien más? Rebecca? Um, please pray for Ethan, Derek, testing out right now. He might be lactose intolerant, so just pray that they're able to get the answers. Vamos a orar por Ethan, y con la leche que está tomando, así es que la lactosa no le trabaja bien, así es que vamos a orar por él. All right, anyone else? Ms. Betty? I talked to Susie and she'd been to the several doctors. The reason why she loses weight, she gained the weight to 84 pounds. She was 80, uh, 76. But she's back to 84 pounds and that's because of her emphysema, not the thyroid. But she may have to have her thyroid taken out, it sounds like. Vamos a orar por la hermana Betty, pide por... Tiene una petición no mencionada, pide por Susy que los doctores le, le ayuden. Ella parece que le van a tener que quitar la tiroides. Eh, tiene un problema ahorita, ha subido de peso, pero su salud no está bien. Continuamos orando por ella, por favor. Ok. Pedro Ortega. Una petición sin mencionar y por la salud de mi esposa y de Salta. Um, he has an unspoken and for his wife's health and also a Salta. Okay. So Steve, keep our friend Sandy Baldrish in prayer for her cancer. And for our country, our leaders, pray that this budget bill does not go through tonight. It would give basically the president a blank check for the next two years. Vamos a orar por la familia Ball. Sandy Ball. Vamos a orar por Sandy Ball. 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 Sandy Hagan la decisión correcta, es, es difícil. ¿Qué más? 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 Then you got to go under the uh, dishwasher. Had the lids on it. <laughs> Hurt pretty bad, so kind of set it back a little bit. Okay. Vamos a orar por la esposa del hermano Paul, la hermana Paul. Él se accidentó con la la máquina para lavar los trastes. Y esperemos que esté bien. Vamos a orar por ella. All right, anyone else? 
Rosvitia? Uh, from my sister, she got her, her chemotherapy yesterday. And uh, for Genesis to continue, <coughs> excuse me, follow the Lord, I don't think she went to church on Sunday. Um, for a good problem to have, which is a lot of work and not a lot of people are getting done. The, you know, good people are getting done. <coughs> and uh, an unspoken. Okay. Vamos a orar por la hermana Vitia, por este, su hermana, eh, la quimioterapia, eh, por el cáncer. Eh, vamos a orar también que consigan la gente necesaria. Tiene uh, mucho trabajo en su, uh, en, en, para reparar, pero la gente que, que sea la gente que sepa hacer el trabajo es, es lo que necesita. Y para, por Genesis, vea, hermano. Uh -huh. Por Genesis que encuentre una iglesia que parece que no, no pudo encontrar una esta semana, pero por favor que Dios la, la guíe y encuentre una, una buena iglesia. Y él pide también una petición no mencionada. Ok, anyone else? <coughs> All right, let's go to Lord in prayer. Our Heavenly Father, Lord, we come to you again tonight. Lord, we are a needy people. Señor, somos gente necesitada, Señor. Lord, we need you. <coughs> Señor, te necesitamos. We need your guidance. Necesitamos tu guianza, Señor. Lord, you have already given us your love. Señor, ya nos has dado tu amor. You've shared grace with us when we didn't deserve it. Compartiste el tu gracia con nosotros cuando no lo merecíamos. You've given us mercy. Nos has dado misericordia. Lord, we need the power of God upon our lives. Señor, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Lord, every one of us makes mistakes. Señor, cada uno de nosotros hacemos errores. From Mario mentioned that he's making some mistakes. He mencionado hacer algunos errores. The truth of the matter is, it's every one of us. Lord, we need your help. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. We need your guidance. Necesitamos tu guianza, Señor. Lord, we need to know the direction that you want us to go. Necesitamos saber la dirección en que quieres que vayamos. Lord, uh, Brother Abraham has asked us to pray for his mom. Hermano Abraham nos ha pedido por su mamá. She's going to have a biopsy on Friday. Va a tener una biopsia el viernes. I pray that you help them to, to be able to get what they have to have in order to find out what they need to find out. Por favor, que les ayudes a los doctores a encontrar lo que, lo que así se necesita encontrar. I pray that you give her a calmness as they uh, do this procedure. Por favor, le des paz mientras que se hace este proceso. Lord, that uh, you would just comfort her and not help her not to feel any anxiety over it. Que le des a... Uh, Comportamiento, Señor, y que no tenga ansiedad. We do pray for Israel, Lord, that you would continue to work there and protect them. Pedimos por Israel que continúes <coughs> protegiendo a Israel y trabajando ahí, Señor. Lord, it'd be a wonderful thing if you could just remove those that are fighting against Israel. Señor, sería algo muy bueno si pudieras simplemente quitar a aquellos que están peleando en contra de Israel. The Lord, your plan is always best. Pero tú eres tu plan siempre es el mejor. Lord, pray for Ethan as they do these tests, find out about him uh, having these reactions to uh, milk and that, that, Lord, that there would not be a problem there. Pedimos por Ethan, Señor, mientras que él le van a hacer estas pruebas y no sabemos si tiene reacción para tomar leche o no, Señor. Lord, I pray for Susie tonight as there's a possibility that she may have to have her thyroid taken out. Señor, te pedimos por Susie que la posibilidad puede haber de que le quiten una tiroides, Señor. Que le quiten la tiroides, Señor. Lord, we know that if they take her thyroid out, she'll have to take medication all of her life. Señor, sabemos que si esta operación sucede, va a tener que estar tomando medicamentos toda su vida. Pray that you give the doctors wisdom before they do any surgery. 
favor que les dé sabiduría a los doctores antes de que hagan cirugía. Pray for Miss Betty and, and Brother Ortega is unspoken. Lord, whatever it is that they need God, an answer to, we pray that you would give it to them. Cualquiera que sea lo que ellos necesitan, Señor, te oramos que eh, nos ayude, Señor. Lord, give them what's best. Eh, reciban lo que es mejor para ellos. Pray for his wife, as Lord, we've been praying for her health, that Lord, that you would heal her body. Señor, te pedí por la hermana Ortega que hemos estado orando por ella y que le sane su cuerpo, Señor. Lord, pray that you just help them to be able to get the treatment that they need. Señor, que les ayude, Señor, a poder conseguir el tratamiento que ellos necesitan. Pray for Saha, whatever it is that they need, she needs prayer for. Oramos por Saha, cualquiera que sea el problema que ella tiene, que oramos que la ayude, Señor. That you would help her, guide her, and direct her. Que la ayudes y la guíes en su camino, Señor. Pray for Sandy Baltrich tonight. Lord, uh, she's still battling the cancer. Long brother of Vitia's sister. Lord, they're going through the chemo treatments. And sometimes they're very severe. <coughs> Lord, it'd be a wonderful thing if if this treatment would just heal the cancer and they would be cancer free. Sería maravilloso, Señor, si este tratamiento simplemente sanara el cáncer que ya no tuvieran ese cáncer. Lord, we do pray for our country tonight. Pedimos por esta nación, Señor. Lord, their Congress is voting on some things that are very important for our country. Señor, el Congreso está votando por cosas que son muy importantes para el país. God, I pray that you would stop our president from ruining our country. Y te pedimos que pares al presidente de echar a perder esta nación. I pray that those that are voting would do the right thing. Oramos, Señor, que aquellos por los, los cuales están haciendo sus votos ahorita hagan lo correcto. Now what they think is going to get them more votes. No que eso les, que no hagan la decisión que que les consiga más votos for what's best for the country. Pero lo que es mejor para la nación. Pray for Mrs. Marine's family, Lord, and the needs that they have there. Señor, te pedimos por la hermana Marín, las necesidades en su familia. Lord, that you would help them and, uh, Lord, uh, draw them closer together as a family. Que les ayude, Señor, y las, los acerques más a, a ser una familia, Señor. And be with those that are fighting sickness. Y que estés con aquellos que están combatiendo enfermedades. Pray for Mrs. Hall tonight. Te pedimos por la hermana Hall esta noche. Lord, uh, we were hoping her foot would be healed by now, but now she's had a problem, and Lord, it's uh, not going to heal as quick. So we pray, Lord, that you would do whatever you need to do to help her foot to heal properly. Señora, oramos porque su pie, habíamos orado porque su pie, su pie, se recuperará pronto, Señor, pero parece que con el este accidente no va a poder se recuperar, pero Señor, yo no sé que tú la cuides y, y que, sea, uh, que se repare su pie, Señor. Pray for Genesis. Pedimos por Genesis, Señor. Lord, that you would help her to draw closer to you. Que la ayudes a encontrar, uh, que esté cerca a ti, Señor. Give her the strength to put you first. Dale la fuerza, Señor, a ponerte a ti primero. Lord, find a good church. Encontrar una buena iglesia. Brother Vichy said they have a lot of work. El hermano Vichy nos menciona que ha tenido mucho trabajo. <coughs> Which is a blessing. Sí, es una bendición. Lord, I pray that you help them that are working there. And Lord, that even though he's short-handed, that they would do quality work. Señor, que él le ayudes en, el, en esos trabajos, Señor y que aún porque uh, es poco el personal que tiene que hagan uh, trabajo de calidad Señor and be able to get the vehicles done in a timely manner y que puedan arreglar sus vehículos en el tiempo apropiado Señor pray for his unspoken pedimos por su petición no mencionada Lord that you would answer to where you see fit que le contestes de acuerdo a, a tu voluntad Señor Lord in a little bit we're going to be opening your, the word of God Señor en breve poco vamos a abrir la palabra, tu palabra, Señor. Lord, we want to hear from you. Señor, queremos oír de ti. You said we're two or three are gathered in your name, but you're in the midst. 
Que nos has dicho, Señor, que donde dos o tres estamos reunidos, aquí estás en medio. We know you're here. Es que sabemos que estás aquí, Señor. Lord, each one of us needs something different tonight. Señor, cada uno de nosotros necesitamos algo diferente cada noche. Lord, there's no way I can do it. Y no hay manera de que yo lo pueda hacer, Señor. The only one that can do it is you. Y lo único que lo puede hacer eres tú, Señor. I pray that you give each one of us what we need. Te pido, Señor, que nos des a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Be with the teens and king's kids tonight. Estés con los adolescentes en el, con los jóvenes esta noche. Lord, may they receive the message of God from whoever's teaching there. Que reciban el mensaje de Dios que cualquiera que sea la persona que está enseñando ahí. Lord, we want to give you the honor and the glory for everything. Te queremos dar la honra y la gloria por todo, Señor. Pray that you meet our bills here at the church. Lord, that you would just work in a wonderful way. Lord, we love you. And we thank you that you've allowed us to be here tonight. May we rejoice in hearing God's word. Que nos uh, regocijamos, regocijamos en oír la palabra de Dios. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, Brother Steve. One hundred and forty-three. Blessed assurance. Base dos en español. What is that in Spanish? Three twenty-three. Tres dos tres. Tres veintitrés. 143. Blessed assurance. Stand with me if you would.
Then sent him again. Jonah received a second chance. Jonas recibió la segunda oportunidad. Can you imagine the part of Jonah's prayer might have been, Lord, please give me a second chance. Se puede imaginar la parte de Jonás diciendo al Señor, por favor, dame una segunda oportunidad. I don't know about you, but if you stop and think about from the time you got saved. Yo no sé de usted, pero desde el día que yo me salvé o que nos salvamos. There's a lot of times that we missed opportunities. Hay muchas veces que hemos perdido oportunidades. We missed following God. Hemos perdido de seguir a Dios. Because we took our eyes off of God. Porque quitamos nuestros ojos de Dios. And you can realize the times that I'm talking about. Usted se puede dar cuenta de los tiempos en que hablo. There's been times in our life that we've just made a mess out of our lives. Hay veces en nuestra vida que simplemente hemos echado a perder todo en nuestras vidas. Maybe it was because we turned a deaf ear to God. Puede haber sido que estábamos no oyendo al Señor o, o no queríamos oír al Señor. Can I ask you a question tonight? ¿Puedo hacerles una pregunta esta noche? And I want you to think about this. Y quiero que piensen en ello. Has there been a time in your life that God had to get your attention the hard way? Hay alguna vez en su vida que Dios tuvo que tomar su atención de la manera más difícil. Like most of the time. Uh, yeah, sometimes most of the time, isn't it? Tomás que la mayoría de las veces. How did God get Jonah's attention? Cómo tomó la atención de Jonás Dios? Created a storm in his life, didn't he? Creó una tormenta en su vida. He spent three days and nights in the belly of a whale. Pasó tres días y tres noches en el estómago de una ballena. That's what it took to get Jonah's attention. Eso es lo que le tomó a Jonás para que pusiera atención. Let me ask you a question. Would that get your attention? Vamos a hacerles una pregunta. ¿Esto le haría a usted que pusiera atención? You know, you're, you're out in the ocean and all of a sudden the storm comes up. You're thrown overboard, whatever the case may be. Swallowed by a, a whale and sent in the whale belly thinking, what's going to happen to me? Usted está negociando, viene esa tormenta, es echado al mar y después se encuentra dentro del estómago del pez aquel y usted se queda pensando, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Ask yourself a question right now. Hágase una pregunta ahorita mismo. What is God using to get my attention right now? ¿Qué es lo que está usando Dios ahorita para tomar mi atención? And then ask yourself, has he gotten my attention yet? Y luego pregúntese, ¿ya tiene mi atención? We need a second chance, don't we? Necesitamos una segunda oportunidad. Amen? Amen. We need second chances. Necesitamos segundas oportunidades. Amen. In Jonah chapter 1, verses 2 and 3, Jonás 1, 2 y 3, Let's read those real quick. Vamos a leer esto rápidamente. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Dice, vino para ver a Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Now, if you read verse 1, si usted lee el versículo 1, it says, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, God talked to Jonah, didn't he? Dios habló con Jonás. Amen. 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 God told Jonah, I want you to do this. Dios le dijo a Jonás, quiero que hagas esto. What did Jonah do? ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? He evaded his responsibility. Evadió su responsabilidad. 
God gave him a job to do, and he said, I'm not doing it. Dios le dio un trabajo para que hiciera y cuando él dijo, yo no lo voy a hacer. Brother Richie, you got people work for you at your shop. Tu hermano Richie tiene gente que trabaja para él en su trabajo, en su... You ever told him go do this job? ¿Alguna vez les ha dicho a alguien que vaya y haga aquel trabajo? And you come back later and find out they haven't done it yet? Y vuelve y no encuentra que no lo han hecho. They evaded their responsibility. Evadieron la responsabilidad. So Brother Vicky is going to talk to him again, doesn't he? Es que entonces el hermano Vicky tiene que hablar con ellos de nuevo. You know, unfortunately in the in the world, desafortunadamente en el mundo, they have to do things a certain way in the workforce. Tienen que hacer las cosas de cierta manera en el lugar de trabajo. You know, there, would you agree with me? There's a lot of people who need jobs. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay mucha gente que necesita trabajos? But you can't just up and say, okay, you didn't do what I told you to do, you're fired, get out of here. Usted no puede hacer nada más de que le diga, no hiciste lo que tenías que hacer y correr. Because there'll be repercussions from it, from the workforce, as far as unemployment and different things of that nature. Porque va a haber repercusiones en el, del trabajo, de las cuestiones legales de aquel trabajo. What's God do? Y que es lo que hace Dios. I got a job I want you to do. <coughs> Un trabajo que quiero que hagas. I've written it out in my word. This is what I want you to do. Lo he escrito en tu palabra y quiero es que hagas esto. Ask yourself a question. Now, this is not possible, but ask yourself this question. Hágase uh, esta pregunta. No es posible, pero hágase esta pregunta. What if I lost my salvation because I did not do what God told me to do? ¿Qué si yo perdiera mi salvación porque no hice lo que Dios me dijo que hiciera? You think that might change Christians' hearts a little bit? ¿Piensan que eso cambiaría el corazón de los cristianos? Algo? Now before you say no, y antes de que diga que no, what keeps the Jehovah's Witness going? ¿Qué es lo que mantiene los testigos de Jehová? They think they're working for their salvation, don't they? Ellos piensan que trabajan para su salvación. Amen. Amen. So they, they, they work hard. Ellos trabajan duro. They try to get into people's houses and witness to them and, and Bible studies and all these things with, with people because their salvation depends on it to them. Ellos tratan de ir y entrar a, la, a hablar con la gente y de tener este, juntas con ellos y estudios porque piensan que eh, eh, en eso depende su salvación. Instead of us looking at it from the point that you know what God saved me, I'm saved for eternity. I owe God now. Bueno, en lugar de ver las cosas desde el punto de vista de que Dios me salvó para la eternidad, entonces yo le debo algo a Dios. Christians today sometimes look and say, I'm saved, so I don't need to do anything else. Y, eh, algunos cristianos en estos días dicen, ah, pues soy salvo, no necesito hacer nada más. But they miss out on a lot of things, don't they? Pero se pierden de muchas cosas. See, Jonah was guilty of knowing what to do, but refusing to do it. No, este, Jonás uh, era culpable de saber lo que tenía que hacer y no hacerlo. He was supposed to go east. Él se suponía que tenía que ir al este. And he decided he was going to go west. Y él decidió irse al oeste. Now think about it. Ahora piensen en ello. He wanted to get as far away as he could from the work he knew no one else could do but him. Él quería alejarse lo más posible del trabajo que él sabía que nadie más podía hacer nada más él. Can I tell you this? ¿Te puedo decir esto? God has a job for each one of us. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. And we can either run to that job y we can run away from that job. Y podemos correr hacia ese trabajo o correr de ese trabajo. If we choose to run away, we're evading our responsibilities just like Jonah did. Si escogemos a retirarnos de no hacer ese trabajo, estamos evadiendo nuestra responsabilidad tal como Jonás lo hizo. Let me give you an example of Nehemiah chapter 3 verse 5. Déjame darles un ejemplo de esto en Nehemías 3:5. Nehemiah 3 verse 5. We're going to talk about the, the, I don't know if I say this right, but Tekuite nobles. Vamos a hablar de, ¿cuál es el 
Well, you'll see it when you get there, brother. It's in the it's in the scripture. Nehemiah chapter three, verse five. And he asked, that seen. It says, and next unto them the Tekodites repaired, but their nobles put not their necks to the work of their Lord. And Snehemiah, Nehemiah, Nehemiah, three five, brother. Yes, sir. Okay, and and inmediato a ellos restauraron los ecoitas, pero sus uh, grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. And what do you what do you think and what do you think of when you hear the word nobles? Uh, what, ¿Qué piensa usted cuando oye aquí en español dice grandes? Anybody? Alguien? Royalty. Royalty. Eran la, la alteza. Uh, eran uh, el reinado. They're the ones that walk around like, you know, I'm important. Es aquellos que caminaban como alguien importante. It says, the nobles put not their necks to the work of their Lord. Pero sus grandes, dice ahí, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. You know what that means? ¿Sabe qué quiere decir esto? I'm too good for this. Yo soy demasiado importante para let, let them little peons do all the work. Dejen, I'm here to just supervise. Dejen aquellos pequeños esclavos hagan esto. Yo estoy aquí nomás para supervisar. Let me give you another one. Look at 2 Timothy chapter 4, verse 10. Segunda de Timoteo. Uh, 2 Timothy 2. Or 2 Timothy 4, verse 10. 2 Timothy 4, 10. 2 Timothy 4, 10. 2 Timothy 4, verse 10. It says, For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is departed into Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Porque de, uh, Demas me, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Thessalon Thessalonica. Alright, so Demas, he said, he said Demas left. Es que dice que uh, Demas se fue. Because he wanted to be part of the world. Isn't it sad when a Christian decides that they'd rather go back to the world than to stay with God? Now, as a Christian, would you agree with me we have responsibilities? Estaréis de acuerdo conmigo que tenemos responsabilidades. Amen. Amen. We have responsibilities as a Christian. Tenemos responsabilidades como cristianos. Tell me what happens when we evade our responsibilities. Díganme qué sucede cuando evadimos nuestras responsabilidades. What happens, brother Mario? Uh, we start feeling really guilty. Uh, <coughs> All right, conviction. Nos sentimos culpables. <coughs> Brother Vitya, it damages our testimony. It damages our testimony. Uh, what else? ¿Qué más? La bendición se va. We uh, we don't have the God's blessings no more. We don't have God's blessings. If we would only realize when we evade our responsibilities. We're saying, God, I don't want your blessings on my life. We have, we look, lose uh, the fellowship also. Yep, we lose fellowship also. Perdemos el compañerismo con Dios. Okay. Can I ask you a question? hacerles una pregunta? How many people like the blessings of God? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amen. God's blessings are always wonderful. Las bendiciones de Dios siempre son maravillosas. I mean, you know, if you are are doing what God wants you to do, He's blessing you every day. Si usted está haciendo lo que Dios le dice que haga, Dios lo está diciendo cada día. Why can I can I do a little example of that? Okay. Well, as Chester Robbie 
call me like probably like a week ago and I forgot to mention it. And he's he needed uh, he was on a deadline to pay his his taxes that he owed because of the jobs that he's been getting. And he owed three thousand dollars in three days. And he he says that he prayed to God and within those three days he had God, uh, first of all, God showed him what he needed to do. Within three days, he got that amount uh, and okay. jobs that, that he got right away. And he was so excited and, and was so uh, happy. He says that he had to work a lot, but he says, I've never seen anything like it. He says that I, I never understood that. It, I could never believe that in three days, God could be uh, giving me that much money. And then in the time that I needed it. So that's, uh, if that's, um, I, uh, you can see that he uh, he's trying to serve God the best way that he can, and God's helping him every time he gets into a, a, a tight spot. Oh, está mencionando un breve testimonio de que Humberto me llamó hace dos semanas diciéndome que estaba muy contento porque tenía tres mil, una deuda de tres mil dólares que tenía que pagar para los impuestos de los trabajos que ha hecho y, y ya tenía nomás tres días para pagarlo en esos tres días, bueno, él le oró a Dios y en lo que le oró a Dios dice que Dios le, le enseñó qué podía hacer eh, y cómo lo tenía que hacer y hizo aquello y a través de los trabajos que Dios le enseñó que podía hacer pudo en tres días pagar los tres mil dólares y este estaba siendo que es algo increíble que él nunca se imaginaba que pudiera apagarlo en tan poco tiempo. All right, let me show you something else. Déjame enseñarles algo más. Look at Jonah chapter 1 verse 5. Vamos a ver Jonás 1.5. Jonah chapter 1 verse 5. Jonás 1.5. It says, Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay, and was fast asleep. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de, de ellos, Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verse 4 tells us that there was a big storm. El versículo 4 nos dice que hubo una gran tormenta. Alright, so there was a storm raging and here's Jonah asleep in the boat. Es que hay una tormenta que sucede y está acá Jonás dormido en el barco. And you gotta stop and think about it. Jonah was running from God he was so exhausted that he slept during the storm. But he was asleep both physically and spiritually. Sometimes you'll see somebody fall asleep in church. Algunas veces va a ver a alguien que se queda dormido en la iglesia. Many times you see people fall asleep in church. Muchas veces ve a gente dormida en iglesia. But the real tragedy Pero la verdadera tragedia is when they fall asleep spiritually. Es cuando se duermen espiritualmente. Look at 1 Thessalonians 5, 6. Vamos a ver primero Thessalonicenses. 1 Thessalonians 5, 6. Primero Thessalonicenses 5, 6. 1 Thessalonians 5, 6. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. You know, if you stop and think about it, si usted se pone a pensar en ello, physically our bodies can only take so much. Físicamente, nuestros cuerpos únicamente you know, an example of that is today. Un ejemplo de esto es en este día. I got home after midnight last night. Llegué al lugar. Or after después, 11 sometime, I think it was. Got sleep sometime after midnight. Uh, me quedé, uh, I was thinking, where were you? Working. 
No, I'm, I'm just kidding. Uh, estaba, me quedé, no podía dormir hasta la medianoche. Had to be at work at, at 6 o'clock this morning, so I was up at 5. Uh, y tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Work till 9.30. Took the kids to the eye doctor. Was there for three hours. <laughs> Got back home about four, three thirty-four. Somewhere there. I sat down in the chair. Me senté en la silla. Trying to make sure the kids were behaving. Sit on the couch. You guys, you know, watch watch cartoon. Y que se sentaran los niños en el sofá y que pudieran ver las caricaturas. My wife said she was calling me. Mi esposa dice que ella me llamaba. I was out. Y yo ya me aquí. I didn't even hear her talking to me. Y yo ni siquiera oí que me hablaba. Physically, I was exhausted. Físicamente yo estaba exhausto. Estaba It had been a long two days. Habían sido dos días muy largos. But you know, we do whatever we have to do to accomplish what we need to accomplish, don't we? Porque verdad, hacemos lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que tenemos que hacer. Paul said, let us not sleep. Now we know we need sleep physically, but he's saying, don't sleep spiritually. Pero Pablo nos está advirtiendo que no duermos espiritualmente. Look at Luke 22, 46. Vamos a ver Lucas. Uh, 22. Luke 22, 46. 46. Lucas 22, 46. Verse 46 says, And said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Y les digo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Why did he say that? Because Peter fell asleep. ¿Y por qué les dijo eso? Porque Pedro se quedó dormido. Peter got sleepy and it caused him to deny the Lord. Pedro se cansó y se quedó dormido y le costó, eh, eso le costó negar al Señor. Folks, realize this. Hermanos, se dense cuenta de esto. The devil never sleeps. El diablo nunca duerme. And he looks for every opportunity he can look to. Y él busca cualquier oportunidad. Proverbs chapter 6, verses 9 through 11. Proverbios 6. Proverbs 6, 9 through 11. 9 a 11. This is what sleep will do in the physical and the spiritual world. Esto es lo que el sueño va a hacer en lo físico y en lo espiritual. It says in verse 9 through 11, it says this, How long will thou sleep, O sluggard? When will thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travaileth, and thy want as an armed man. Estamos hablando en Proverbios 6, 9 al 11, dice, Perezoso, hasta cuando has de dormir, cuando, cuando, te, cuando te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. I've learned some things from different people. He aprendido algunas cosas de diferentes personas. Uh, today when I was out, I took the kids out to eat and I'm getting ready to pull out of the parking lot. Este día, cuando llevé a los niños a comer, estaba a punto de salir del estacionamiento. Normally, I'm concentrating on what's in front of me. Normalmente, me concentro en lo que está enfrente de mí. But as I'm coming out to go out onto the street, I, I catch out of the corner of my eye, here's a guy standing on the top of his truck with a coat hanger going down through the door, trying to get his door unlocked. Pero uh, en el lado de, de mi visión, el, alcancé a ver a un hombre que estaba arriba de su troca con un gancho de la ropa queriendo abrir el, la troca. I thought, man, I'm tired. I just want to go home. Y pensé, pues estoy cansado, ya nomás me quiero ir a la casa. And God said, you have your slim gym in the car. Y Dios me dijo, tú tienes el aparato ese para abrir las puertas. So I made a circle, I go over and I said, uh, you want some help? Así es que me devolví, me acerqué y le dije, ¿necesitas ayuda? 
He said, sure. He said, I've been doing this for a half hour. I can't get it unlocked. Y me dijo, claro, y se estoy tratando de abrir esta puerta por media hora y no puedo hacerlo. So I went over to the passenger side while he was working on this, the other side, and, and honestly, in five minutes, God allowed me to pull the lock up. Y uh, yo fui para el lado del pasajero mientras que él trabajaba al lado del chofer, y honestamente, como en cinco minutos, Dios me dio la oportunidad de poder des desbloquear esa puerta. They were teenagers, and the girl said, thank you, we've been doing this for so long. <laughs> Y estaban, eran unos adolescentes y unas muchachas y me dijeron gracias porque hemos estado haciendo esto por tan, tanto tiempo. But I was able to give them a track. Pero pude darles un folleto. And invite them to church. E invitarlos a la iglesia. And that's all it was about. Y eso es de lo que se trataba. But you know, sometimes we're asleep to people's needs, aren't we? Pero hay veces que estamos dormidos para las necesidades de la gente. Those people didn't know me. <coughs> Esa gente no me conocía. Had no obligation. Excuse me, but had no obligation. Y no tenía ninguna obligación. I could have went on out and they never would have known. Yo pudiera haberme ido y ellos ni siquiera lo sabían. But they never would have known that somebody would try to help them either. Pero tampoco nunca hubieran sabido de que alguien trató de ayudarles. Most of you have helped other people too. La mayoría de ustedes han tratado de ayudar a otras personas también. No, 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 Probablemente Tomás no quiere que diga nada. But it don't stop me. Pero no va a parar. <laughs> you know, I made an announcement we needed treats for the kids. Hice un anuncio que necesitamos dulces para los niños. Tom went to the store, got the treats, brought them back. Estos aperitivos. Y Tom fue a la tienda y los trajo y trajo los aperitivos. He didn't have to do that. Él no tenía que haber hecho eso. And he saw a need. Pero vio una necesidad. He said he wanted to do something. Dijo que quería hacer algo. What do you say? Es lo que piensa. Each one of us see needs all the time, don't we? Cada uno de nosotros vemos necesidades cada vez. And sometimes we have more resources to meet those needs than anybody else. Y muchas veces nosotros tenemos más recursos que cualquier otra persona. But you can't be asleep when you see the needs. Pero no puede estar dormido cuando hay la necesidad. Do you realize? Uh, let's go to Jonah chapter 1 verse 11. Vamos al libro de Job 1. Jonah chapter 1 verse 11. That's a job. Uh, Jonah. 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 Uh, 1 and 11. 1 and 11 de Jonas. Then said they unto him, What shall we do unto thee? That the sea may be calm unto us, for the sea wrought and was tempestuous. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. What do you see in that verse? Embravecido, pero. Because of what Jonah did not do, he endangered other people's lives. Lo que vemos en este versículo es porque Jonás, por lo que no hizo Jonás, puso en peligro las vidas de los otros, de los demás. When we follow a downward course, we're usually carrying someone with us. Cuando nosotros vamos hacia abajo, normalmente llevamos a alguien con nosotros. If Brother Mario quits serving the Lord, who do you think is going to go with him? Si yo dejo de servir al Señor, ¿quién cree que se va a ir conmigo? Is it a good chance his family will? Hay buena oportunidad de que mi familia se va también. If he quits, somebody else is going to quit. Y si yo dejo servir al Señor, alguien más va a dejar de servir. Is that not true? Que no es cierto eso. Abraham, he's he's not even married. Abraham no está casado. We're live on the air. Abraham is looking for a wife. But not just a white but a good white man. He's looking for a godly one. I, I, uh, Abraham está buscando una, una uh, esposa cristiana. He has no preferences as long as it's godly. 
no tiene preferencias por tal de que sea una mujer piadosa. But if Abraham quits, pero si Abraham deja de servir, who's going to go with you? ¿Quién se va a ir con él? I guarantee you'll be somebody. The imaginary wife. Okay, right? <laughs> It'll be the imaginary wife. It'll be a, a real person. Va a ser una otra persona. Because when we give up on the Lord, we discourage other people. Porque cuando nosotros nos rendimos a servir al Señor, nosotros desanimamos a otras personas. Peter's a good example or bad example of this. Uh, Pedro es un buen example, o, o un buen o mal ejemplo de esto. Remember when he said in John, he said, uh, I, I'm, I go fishing. ¿Se acuerdan en el libro de Juan cuando él dijo, voy a pescar? What did the other disciples say? ¿Qué fue lo que los otros discípulos dijeron? They said, we also go with you. Dijeron, también nosotros vamos a ir contigo. He said, I'm going fishing. Y Forget dijo, this stuff. I, I'm done. I'm going fishing. Okay, we're going with you. Dijo, olvídense de esto. Yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, oh, también nosotros vamos a irnos contigo. There is always somebody that is weaker than you that is watching you. Siempre hay una persona que es más débil que usted que lo está viendo usted. And here's the thing. He aquí algunas cosas. Please listen to this. Por favor, escuchen esto. Remember, they're weaker than you. Recuerden que ellos son más débiles que usted. You may turn around and start going the right way, but they may never do that. Usted puede que se recupere y camine volteando al camino correcto. Is that true? Pero ellos puede que no se recupere. So we have endangered somebody else's life because they quit when we quit, but we got started back on the right track, but they said, I don't want no more of that. Pero ponemos en peligro las vidas de otras personas cuando nosotros nos rendimos, pero luego cambiamos y volvemos al camino, pero aquellas otras personas dicen, no, yo ya no voy a volver. Look at verse 17 of chapter 1. Vamos a ver el verso 17 del capítulo 1. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y, y, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. God had prepared the fish. Dios Dios había preparado el pescado. Okay. Why did God prepare the fish? El pez, perdón. ¿Por qué es que Dios había preparado ese pez? Brother Steve? To spare his life. Spare his life? Para cuidar de su vida, había preparado ese pez. Why did God prepare the fish? Abraham? <coughs> Well, like it says in there, the three days, three nights, it's normally that represents like uh, the, the days also Christ was going to uh, be uh, three days in, uh, like again in, okay. in the pits of hell, I guess. Okay. Roger, why did God prepare the fish? For, to give him a chance to reflect, to think about what he's doing. All right, give him a chance to reflect. Para darle una oportunidad que reflexionar. Why did God prepare the fish? Porque es que Dios preparó ese pescado. Pez, God, perdón. God knew Jonah was going to go the wrong direction. Porque Dios sabía, Dios sabía en qué dirección iba a ir con él. He knew Jonah was going to go the right direction. God prepares the fish for Jonah's own good. Sabía en qué dirección iba a ir con él. Si Dios prepara ese pez para el bien de con él. You know what God just did? ¿Sabe qué es lo que, qué es lo que acaba de hacer Dios? He just gave Jonah a second chance. Acaba de darle a Jonás la segunda oportunidad. You know what makes the difference? ¿Sabe qué hace la diferencia? When you can finally say, you know what, Lord? I'm not stuck. Cuando al final usted puede decir, ¿sabe qué, Señor? Y dice, lo peor. Not, Lord, they messed up, they made me mess up. No que diga uno a ellos hicieron errores y me hicieron a mí errar. What's that saying to God? Que le está diciendo esto a Dios. It was their fault. Es la culpa de ellos. No. We have to take our own blame. No, tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad, nuestra propia culpa. David is another one that blew it, isn't he? David es otro que hizo error. I mean, he had to have a second chance. Él tuvo que tener otra segunda oportunidad. 
But it wasn't until he confessed that he had received a chance to start again. Pero no fue hasta el momento que confesó que recibió otra oportunidad. Look at Psalm 32, verse 5. Veamos el Salmo 32, 5. Psalm 32, verse 5. Salmo 32, 5. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. You know the reason... Some people never seem to get a second chance. cuál es la razón por que algunas personas parecen que no reciben la segunda oportunidad? They won't admit that they messed up. No admiten que han hecho el error. Jonah's got to feel pretty good that he's not alone. Jonás se siente, se ha de sentir bien que no está él solo en hacer error. Because everybody makes mistakes. Porque todos hacemos errores. But Jonah had to do something. Pero Jonás tenía que hacer algo. According to Jonah chapter 2, de a Jonás 2 verse 2, versículo 2 uh, let's say 1 and 2, I'm sorry. Vamos a leer 1 y 2. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. Entonces, oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Zoel, Seol, perdón, clamé, y mi voz oíste. How many of you believe God knows everything? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sabe todo? God knows everything. Dios sabe todo. God already knows when we messed up, doesn't he? Dios ya sabe cuando hemos hecho fracasado, hecho error. It's not like my kids are, are, are they're in this stage right now where they're always tattling on the other one. Uh, mis niños están en ese estado en el que siempre andan uh, uh, chismeando del otro. Oh, Dad, Sarah touched that plate. Oh, papá, Sara tocó ese plato. Okay. <laughs> Dad, Daniel, uh, he said he didn't want to go here, okay? Papa, Dad, Daniel dijo que no quiere ir aquí. See, those are trivial things, aren't they? Son cosas triviales. But you know when you pull them in and you say, Sarah, did you touch that plate? Tú sabes que cuando los los detiene y le pregunta, le dice, Sara, ¿agarraste tú ese plato? Um, uh, uh, Daniel told me to. Y hacen excusas y lo dice Daniel me dijo que lo hiciera. No, Sarah, did you touch that plate? Le digo no, Sara, tocaste tú ese plato. You see, it, we're still like kids, aren't we? Porque todavía somos como pequeños, como niños. It's almost like God has to keep saying, no, no, no. I want you to focus on you. Es como que Dios nos dice no, no, no. I don't want you to focus on what they did or what they said. What did you do? No quiero que te enfoques en lo que ellos hicieron o lo que hicieron. Quiero que te enfoques en ti. Well, God, I, I made a mistake. I did this. I shouldn't have done it. But, you know, so-and-so did it. It was okay. Pero, Señor, eh, hice esto y hice un error. Pero aquel y tal o cual hizo aquello y está bien. God just wants us to confess. Uh, Dios so, solamente quiere que confiésemos. Lord, I made a mistake. Señor, hice un error. I can't blame anybody else. Y sin echarle la culpa a nadie más. Doesn't matter who influenced me. Y no importa quién tú influencias sobre mí. I still had the ability to say, no, I don't want to do that. Todavía, I, didn't, I failed. Todavía tenía yo la habilidad de decir, no, no voy a hacer eso y, y no hubiera fallado. See, sometimes it's the whales of our afflictions that drive us back to God. Porque hay veces, how did you phrase that, brother? The whales of The fish or the whale, uh, you know, the, the problem. I see. Uh, I don't know how to say it. 
Eh, son las causas de nuestras aflicciones las que nos acercan a Dios. We got to keep the promises that we make to God. Eh, tenemos que cumplir las promesas que le hacemos a Dios. What happens when we get a second chance? ¿Y qué sucede cuando nos da una segunda oportunidad? We normally blow it again. Sometimes we do. Volvemos a, a hacer error. But hopefully, we take that second chance and we try to do what's right. Pero con la esperanza de que tomamos esa segunda oportunidad y hacemos lo correcto. Look at chapter 2, verse 4 of Jonah. Vamos a ver dos. Two, what? Four. Dos, cuatro, por favor. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Now stop and think about it. Piensa en ello. He prayed, he repented, and then he went and did the job that God told him to do in the first place. Oró y se arrepintió y no fue y hizo el trabajo que tenía que haber hecho en el primer lugar. Look at Psalm 51. Vamos a ver el Salmo 51. Psalm 51, verses 12 and 13. Salmo 51. 12 y 13. 12 and 13. <laughs> Did I say it right? Yeah. All right. right. And then I was saying it in English. <laughs> Psalm 51, 12 and 13 says, Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Salmo 51, 12 y 13. Dice, Guárdame el gozo de tu salvación, y Espíritu Noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán y a, se convertirán a ti. See, David until he got right. Porque David no podía testificar hasta que no arregló las cosas. Nineveh no podía recibir el mensaje de arrepentimiento until Jonah got right. Hasta que Jonás hizo lo correcto. When God gives us the next chance, cuando Dios nos da la segunda oportunidad, will we use it? La usaremos. Or will we do like Brother Richie is saying, blow it? O lo haremos como el hermano Richie dice que todavía haremos lo, lo incorrecto. God's message, or method, I should say, has not changed. El método de Dios no ha cambiado. He's still calling us to be the messengers. Todavía nos llama a ser el que lleva el mensaje. He's still expecting us to give out the word of God. Todavía espera que demos la palabra de Dios. The question is, will we take advantage of the chances we're given? La pregunta es que si tomaremos la, la oportunidad que nos está dando. All God wants us to do is cry out and say, God, please, give me a second chance. Todo lo que tenemos que hacer es llorarle al Señor y pedirle una segunda oportunidad. Help me to do what you want me to do. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. Help me bring honor and glory to your name. Ayúdame a traer honra y gloria a tu nombre. Help me not to fail and take somebody with me. Ayúdame a no fallar y llevarme a alguien conmigo. Lord, we need to see more people get saved, don't we? Señor, necesitamos a ver más gente que se salve, que no. There's too many people that are lost in this world. Hay mucha gente que está perdida en este mundo. And some of them are counting on us. Y algunos esperan en nosotros. What if they read that track? Que si si leen ese folleto. What if they got saved? Que si se salvar. I'll never know until I get to heaven. Yo nunca voy a saberlo hasta que no llegue al cielo. But what if that was the whole reason? Pero que si era la completa razón aquella. You don't know. No vamos a saber. Until you reach out. Hasta que usted trata de alcanzar a Cristo. ¿Puedo decirles esto? I missed some opportunities. Yo he perdido algunas oportunidades. Last night, 11, 11 o'clock, driving home. La noche a las 11, ya uh, manejando hacia el lugar. I'm going that way, I see a guy and another guy pushing a truck this way. Veo a una persona y a otra persona uh, empujando una troca en el camino contrario. I thought, do I turn around and go back and push up on my car? 
eh, luego pensé, me daré la vuelta y les ayudé a pucharlo con mi carro. Eh, bueno, y yo dije, no, pues están yéndose muy rápido, no, no creo llegar ahí. Taking back, I should probably move back. Ya pensando, debería haber vuelto. I missed out. Me perdí. On an opportunity. En una oportunidad. Ya nunca voy a volver a la iglesia de nuevo. But it's cost us something, Pero nos va a costar algo. We gotta make a choice. Tenemos que hacer una decisión. Señor, espero que me des otra oportunidad. Dame una oportunidad de hacer lo que hice mal. Es que Lord, no es Señor una oración. Heavenly Father, Lord, thank you for Jonah. Padre celestial, Señor, te damos gracias por Jonás. Lord, he's a great illustration of second chances. Señor, es una gran oportunidad. Es un gran ejemplo de segundas oportunidades. Lord, sometimes it seems that we're always fighting about. Señor, parece que sí. Hay veces que sentimos como que siempre estamos peleando una batalla. Some battles are there to make us stronger. Algunas batallas están ahí para hacernos más fuertes. Some battles are there to help us turn and go a different direction. Algunas batallas están para que nos ayuden a cambiar y irnos en otra dirección. Lord, help us to realize where we failed and ask you to forgive us and repent of it and do what's right. Señor, ayúdanos a que nos enseñes dónde fallamos, a que nos arrepentamos de ello y que hagamos lo correcto. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Let's keep our heads bowed. Mrs. Cole's going to pray. Play a couple verses. If you need to pray and talk to the Lord, do it right now. Vamos a orar y hermana con la puerta.